ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ದ ಐ ಜಿಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಇದು ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಲ್ವೆಂದ ಅಂತಿ ಪೆರ್ನಾಲು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಮಂಡನೆಯಾಗಿದೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಇವರ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಅದೇನು ಸಂಸತ್ ಭವನಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ದರು ಅದು ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಬಹಳ ಆಶಾದಾಯಕ ಬಜೆಟ್ ಬಹಳ ಪೂರ್ವಾಲೋಚನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಜೆಟ್ ನಮಗೆ ಪೂರಕವೋ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ನಿಜವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಬಡ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗುವುದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಪುಣರಾದಂಥ ಸಿ ಎ ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಡುಪಿ ಯೂನಿಟ್ನವರು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಾಂಚ್ನವರು ಮತ್ತು ಶಮಾ ಕುಂದರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾಯಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ಜೂನಿಯರ್ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸ ಆರಂಭ ಮಾಡುವ ಸರ್ ಶಮಾ ಕುಂದರ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಜೆಟ್ ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಇವರು ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಗ್ರಹವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದುಡಿಯುವವನು ಪತಿರಾಯನಾದರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟು ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಗಂಡನ ಕಿಸಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹೇಗೆ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತೆಗಿಬೇಕು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಅಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಕನಸನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೇಶದ ಗ್ರೋತಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಬಜೆಟ್ ಈ ವರ್ಷ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಅದರದ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದುಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತಾನೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂತೃಪ್ತ ನಾರಿ ಖುಷಿಗೆ ದಾರಿ ಸರಿ ಸರ್ ನರಸಿಂಹನಾಯ್ಕ ಬಜೆಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಂಡಿಸುವಂತ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಳೆಯ ನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಅದು ನಿರಾಶದಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಬಜೆಟ್ ಮೂರು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಬಿ ಇದು ಸಂಸತ್ ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ
ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ವೇಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ವೇಗ ಇದು ನಮ್ದು ಬಜೆಟ್ ಚುನಾವಣಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆದ್ರೆ ಈ ವೇಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ವೇಗ ಮತ್ತೂ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅಂಡ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏನು ಮೋದಿಯವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ತ ಜನರ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಈ ಬಜೆಟ್ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿ ಮೋದಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಮೋದಿ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಇತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಮೆಸ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್ಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆವು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂತು ದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಗಾಡಿಸಿತು ಆಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊನೆಗಾಣುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಆಮೇಲೆ ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಿವಾಳಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಆಶಾದಾಯಕವಾದಂತಹ ಇಕಾನಮಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಭಾರತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗಿಂತ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸತ್ಯ ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬ್ರಜೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲೊಕೇಶನ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರೋಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಈಗ ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಡಬಲ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಬಲ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಈಗ ಅವರು ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಒಂದು ಶೈಲಿಯ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ವಲಯನು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೃಷಿ ವಲಯದು ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಆದಾಯ ಇರ್ಬೋದು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೀಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಅಂತ ಒಂದು ವಲಯದ ಒಂದು ಆದಾಯ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಸಿಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಹಾಲು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿದು ಸಿಗ್ತದೆ ನಲವತ್ತಾರುದು ಸಿಗ್ತದೆ ಐವತ್ತರದು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಹಿರೇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇವನಿಗೂ ಅದೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೂರನೇ ಇದ್ರು ಅದೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಏನು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಹಾಗೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಐ ತಿಂಕ್ ತುಂಬ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಚುನಾವಣಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿ ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೌದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯು ಕೂಡ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಛಾಯೆ ಒಂದು ನೆರಳು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈಗ ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ನಂಬರ್ ಟು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹುಡುಕಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹುಡುಕಿಯಿಂದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಅಗೈನ್ ಇಕಾನಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೋಡನಿಗೂ ಅವರು ಒಂದು ರೀಚ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋಸ್ ಏನೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅವರೇನು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಶಮರ್ ಅವರೇ ನಾರಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದುಬಾರಿಯಾದ ಬಂಗಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ನೋಡಿ ದುಬಾರಿಯಾದ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರುವವರು ನಾರಿ ಮಣಿಗಳು ಈ ಬಂಗಾರ ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾದಂಥದ್ದು
चिन्ह पेट्रोल डीजल बेले जास्ती आगते डीजल पोल्यूशन जास्ती आगते पार्लीमेंटली पोल्यूशन वर्ड के बेरे शब्द बंद बंद जोक्स पार्ट एलेक्ट्रिक वेहिकल अदर बेल ऐर ना प्रमोट इसी प्रमोटी रोड ऐर पुनः जन तक अंत योचने अद्कु बेद पूरक परीक्षा नमल सिद्ध चारजिंग पॉइंट आगे ना एलेक्ट्रिसटी मेले डिपे आगद्र नम एलेक्ट्रिक वेहिकल बेले ऐन तौंदर आदित मार्केटिंग एलेक्ट्रिक वेहिकल बेले ऐर बेहतरी वर्ष बजेट बजेटल तुम टाक्स बेनिफिट मुंचे कूड़ा इत अः मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अथवा ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्थ पर्चे वेहिकल लोन ऐनती वेहिकल मेले अदा इंट्रेस्ट यू इंट्रेस्टे टाक्स बीड़ोदन आगे कौंट आगता मत अच्छी बेची सामग्री इंडिया इंडिया कारण इंपोर्ट प्रईस जास्ती आगता उंटू बजेटल इंपोर्ट ड्यूटी आन इवि बैट्री बैट्री इंपोर्ट मे कस्टम ड्यूटी रेड्यूस इन मुझे प्रईस कमी आगबू अभिप्राय इंधन क्षेत्र अंदर व्युत सवि कॉटी सवि कॉटी अंदर स्मा अमौंट अल सो एलेक्ट्रिक वेहिकल नम इनफ्रास्ट्रक्चर आ रोडस डवलपर डेफिनेटली अब मुझे इलेक्ट्रिक वेहिकल के जनरे हर गवर्मेंट सपोर्ट बेड जनरे हर या प्रईसस् आफ द क्यूड आयल लिंक The cost of running the vehicle is very less compared to this vehicle. Hmm. So government just in matter under you read that the interest cut me made that you have taken one two percentage and some percentage they have raised. But actually in future, generate ke hok tar. Iga adu actually ka cost yeno alla you have raised made do compared to operating cost na ni head head do. Operating cost under one per per kilometer one rupee build tar. Adher ekin petrol matte diesel hi ho dar. It will not be one rupee. Hmm. सो आकार एलेक्ट्रिक वाहन फ्यूचर रोडस इट इस आर्डर आफ द डे सर प्रति बजेट कण्डू उद्योगस्थर अब इनकम टैक्स रिटर्न अदर इनकम टैक्स गोस्कर बजेट नोड़ा नम्बर पेट बीलता अंत तेरे वायती तेरे कटोर बहुत संक्षिप्त महिता को सर बजेट अंदर कूड़े वेतन स्लैब सामिक कार्यकर्त सोशल आक्टिविस्टर सबसिडी जास्ती को नम इंडस्ट्रियलिस बैंक लोन इंट्रेस्ट कड़े इनस्टमेंट यहाँ नमेंगे मार्केटिंग पर्चेसिंग पवर एंप्लमेंट अब पर्सनल टाक्सेशन बेहतर पर्सनल टाक्सेशन सर्ति सरकृत आदाय तेरे हर अंदर सिंप्लीफाइड टाक्स सिसम सिंप्लीफाइड अंदर कंप्लें ईज आफ डूयिंग बिजनेस अंत ना हेल्ते वेरी लो कंप्लें हर याक ना लास्ट टू इयर्स बैक वो स्कीम बनू मैडम निर्मला सीतारामव इंट्रड्यूस 
ಒಂದು ನ್ಯೂ ರೆಜಿಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ರೆಜಿಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂ ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ್ದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ತಂದು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಲಾಬ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಈಗ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ನ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇದು ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತನಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ದು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏಳು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಟ್ ರಿಬೇಟ್ ಇಸ್ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಏನು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೆನ್ ಅಬೌ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಏಳು ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುವವರು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಉಂಟ ಅಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ತೆಗೆದ್ರ ಹೌದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಏನು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟದವರಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಈಗ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಇದ್ದವರು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ದು ಮೂರು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕಡೆಗೆ ಆರರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಈಗ ನೀವು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀರಿ ಅದೇ ನೀವು ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ಗೆ ಅವರು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅವರು ಏಜೆಂಟ್ ಕಿರ
ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನಾನು ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆವಾಗ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಏನು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಹೋಗುದು ಬೆಟರ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗುದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಾಟ್ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಐ ಐ ವಿಡ್ರಾ ದಟ್ ಎಲ್ ಐ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದೇ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಅಪೀಲ್ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೀವ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಲೀವ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಮೆನ್ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಉಮೆನ್ ಈಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮೃತ ವರ್ಷ ಅಂತ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತನಕ ಫಾರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಅದೇ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಇಡಬಹುದು ಆವಾಗ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಟೂ ಅಪ್ ಟು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಗುಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಆವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನು ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಅದು ಹದಿಮೂರು ಲ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಸಿಂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಡೇಟ್ ಜುಲೈ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಹೌದು ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐ ಟಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾರು ಆಡಿಟ್ ಲೈಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲೈಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಡಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಎಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯ
ಅವನು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಅವನು ಆರು ಲಕ್ಷ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅವನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದೇ ಬೇಡ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಕರದಾತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಅವರು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದ್ರು ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟರು ಅಂತ ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕತೆ ಹೌದು ಆವಾಗ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಐ ತಿಂಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ನೆಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ತ್ರೀ ತೌ ಅವ್ರಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಇದರಿಂದ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತನಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದ್ಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು ವೃತ್ತಿಪರರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸರಿ ಈಗ ತಾವು ವಿರಾಮದ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲರ್ ಮುಂದೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಸಂಸದರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಡಾಲರ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ತಾಕತ್ತು ನಮಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಅಮ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಾಲರ್ ನ ಬೆಲೆಯ ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ರುಪಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಯಾಕೆ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆರರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಕಾನಮಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹಣ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನು ಅದರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದರ ಏನಾದರೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಫಂಡ್ಸ್ ನರಸಿಂಹ ಸರ್ ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾದವು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯಕರಣವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅದು ಪೂರಕ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಂತು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಒಂದು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅವರು ನೀವು ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳಾಗಿ ರಪಕ್ಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಅವರು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂದ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನವೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನವೋದ್ಯಮಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದಿರಿ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಮೋಟರೈಸೇಷನ್ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಕಾನಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ನೆರೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಒಂದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಮೆರಿಕ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇಕಾನಮಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗುವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುದು ಹೇಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಕಾನಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಈಗ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಇಕಾನಮಿ ಇರುವಂತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಅಲ್ಲ ಫೈವ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನೂರ ನೂರನೇ ವರ್ಷ ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ತುಂಬಾ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಐ ಎಸ್ ಆರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಎಫೆಕ್
ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅವರು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೃಷಿ ಹೌದು ಮೂರೇ ನೋಡುದು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇದೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತೇನೆ ತ್ರೀ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನಹಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೇನು ಒಂದು ನಮ್ದು ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದು ಜನಹಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ದೇ ಹವ್ ಅನೌನ್ಸ್ ದ ಔಟ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಇದೀಗ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕಲ್ವಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಈಗ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಔಟ್ಲೇ ಇಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರಿಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೀ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ಏನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ನಮ್ಮ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬಹುದು ರೋಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಗ ಏನೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟೂರಿಸಮ್ಗೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪನ ದೇಶ ದೇಕು ಅಂತ ಟೂರಿಸಮ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಲೋಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಇಪ್ಪತ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಬಹುಶಃ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿ ಎ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಶಾದಾಯಕ ಬಜೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರಮ ಕುಂದರ್ ಅವರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೊ ತಾವಿಬ್ಬರು ಬಂದ್ರಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ